Hey, mamas and mommies, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Thalarindoy Mama Rindu Vela Iravai Moodu First Day Show. First day. ఓకే సో అందరికీ కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు మీ అందరికీ అన్ని శుభాలు జరగాలని చెప్పేసి అంత మంచి జరగాలని రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఏదైతే చిన్న చిన్న ఆపర్చునిటీస్ చిన్న చిన్నవి కోల్పోయామో వాటికి అదరకుండా బెదరకుండా మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై మూడులో మీరందరూ కూడా ఆపర్చునిటీని గ్రాప్ చేసుకుని మళ్ళీ సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పేసి హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట ఈసారి రెండు వేల ఇరవై మూడు అందరికీ అన్ని సూపర్ అండి నేను మార్నింగే చిలక జ్యోతిష్యం చెప్పుకున్నాను చిలక జ్యోతిష్యం చెప్పుకుంటే ఏమైనా ఆఫీస్ ముందుకు వచ్చాడు ఎందుకో నిలబడ్డాను ఆఫీస్ ముందు ఆయన అలా వెళ్తున్నాడు ఏ బాబో ఇటు రా అన్నాను సార్ అన్నాడు రండి సార్ లోపలికి రండి అన్నాను అన్న తర్వాత వచ్చి కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తర్వాత మా ఆఫీస్లో అందరు నవ్వుతూ ఉన్నారు మహేష్ గారు మీరు ఇవన్నీ నమ్మరు కదండి అంటే ఏదో కొంచెం ఫన్ ఉంటుంది కదండి నమ్మదాం అని ఆయన రామ్మ చిలకమ్మ రామ్మ లోపటి నుండి బయటికి రామ్మ సోనాలి బిందరే రామ్మ ఓ దీని పేరు సోనాలి బిందరేనా అవును సార్ సోనాలి బిందరే వచ్చే అమ్మ వచ్చి నీ అందమైన ముక్కుతో ఒక కార్డు తీయమ్మా ఒక కార్డు తీయి అని అయితే అన్న ఈ కార్డ్స్లో మీరు ఏం పెట్టారండి అంటే నేను ఇక్కడ దేవతల ఫొటోస్ పెట్టాను చాలామంది లెజెండ్స్ ఫొటోస్ పెట్టాను హీరోయిన్ ఫొటోస్ పెట్టాను హీరోల ఫొటోస్ పెట్టాను రాజకీయ నాయకుల ఫొటోస్ పెట్టాను అండ్ చాలా వరకు అయితే దేవుళ్ళకు సంబంధించినటువంటి పిక్స్ పెట్టాను అండ్ ఎస్పెషల్గా ఒక ముప్పై నుండి నలభై మంది హీరోయిన్స్ ఫొటోస్ కూడా పెట్టాను మరి మీ అదృష్టం ఏ విధంగా ఉంటుంది మా సోనాలి బిందరే వచ్చేసి నీకు ఇష్టమైనటువంటి ఏ హీరోయిన్ పేరు ఫోటో తీస్తుంది అనేది చూడాలి రా సోనాలి బిందరే బయటికి రా అన్నాడు నాకు పొరపాటున మేల్ ఏమన్నా తీస్తుంది సడన్గా జగన్ గారు అని కేసీఆర్ కానీ తీసారనుకో ఏంట పరిస్థితి సరే రెండు వేల ఇరవై మూడు సరే చూద్దాము అని చెప్పేసి నేను ఎక్సైట్మెంట్ తోటే కూర్చున్నాను కూర్చున్న తర్వాత మెల్లగా ఒక కడవెత్తు కూర్చుంది కన్న పిల్ల ఆ విధంగా అది టిక్ 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 నడుచుకుంటూ మెల్లగా బయటకు వచ్చింది వచ్చి నన్ను చూపు చూసింది అది అబ్బో ఓరో చూపులు బాగానే ఉన్నాయిగా అనుకున్నాను అనుకున్న తర్వాత మెల్లగా వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత దాని ముక్కుతోటి ఒక కార్డు తీసింది కార్డు తీసిన తర్వాత ఆహా 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 బాబు మీ పర్సనాలిటీ మీ హైట్ తగ్గట్టుగా మీకు కరెక్ట్గా సరిపడేది తీసింది అని నేను ఓ నాయన ఎవరు తీసింది ఏ హీరోయిన్ ఫోటో నాకు ఎక్సైట్మెంట్ తొందర చూపించవా టెక్కున్నది ఎంగనే ఏముంది మా నా మనోళ్ళ ఫోటో ఉంది ఆడ కొందరికి ఆల్రెడీ అర్థమైంటుంది ఎవరు ఫోటో ఏందో అని ఎక్కడిదో రంబ ఫోటో తీసింది నేను అన్నాను ఇలాంటి అమ్మాయి నీకు జీవితంలో వస్తుంది సరే సంతోషం సరే ఈ అమ్మాయి విషయం పక్కన పెట్టి నా లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది రెండు వేల ఇరవై మూడులో నువ్వు అనుకునేయన్ని నెరవేరుస్తావు నువ్వు కావలసిన వాళ్ళందరినీ కూడా నువ్వు నువ్వు కలుస్తావు నువ్వు ఎవరెవరిని కలవాలనుకుంటున్నావు వాళ్ళని ఖచ్చితంగా కలుస్తావు నువ్వు రా కావాలంటే నేను ఇదే ఏరియాలో తిరుగుతాను వాళ్ళని కలిసిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ వచ్చేసి మా సోనాలి బిందరేకి మీరు బిందెడు డబ్బులు ఇస్తారు అని చెప్పేసి అని ఏదో సరదాగా చెప్పిపోయాడు అన్నీ బాగానే జరుగుతాయండి మహద్ జాతకం అండి మీది మామూలు జాతకం కాదు అని చెప్పేసి రెండు మూడు మాటలు అన్నాడు సరే ఉంచుకో హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని చెప్పేసి ఆయనకు వంద రూపాయలు ఇచ్చాం చక్కగా వెళ్ళిపోయాడు అనమాట నాదైతే అది పరిస్థితి అంటే అనుకున్నవన్నీ జరుగుతాయి అని చెప్పేసి చెప్పేశాడు సంతోషం రెండు వేల ఇరవై మే ఇరవై మూడు నైట్ కూడా బాగానే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము చాలామంది ఫోన్లో మెసేజ్ వాట్సాప్లో పెట్టారు ఫేస్బుక్లో పెట్టేశారు మామా 
హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని చెప్పేసి అలా పెట్టిన వాళ్ళందరికీ రేడియో తరఫున సభాముఖంగా వాళ్ళకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము క్లాస్ ఇది ఇంకా కూడా లైవ్ షోనా రికార్డెడ్ షోనా అంటే అదేం లేదండి ఏడు గంటల నలభై మూడు నిమిషాలు ట్యూస్డే జనవరి మూడు ఏడు గంటల నలభై మూడు నిమిషాలు ఏడు తీసి ఒకటి పెడితే ఏమవుద్ది వన్ ఫోర్ త్రీ అవుద్ది సో దిస్ ఈజ్ అ లైవ్ షో సో మరి సరదాగా కాల్ చేసి చెప్పేసేయండి మీ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ ఎలా అయిపోయాయి ఏంటి అండ్ అలాగే ఏదో మెసేజ్ వచ్చేసింది మామ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మామ తొలి కార్యక్రమం మీకు చెప్తున్నాను మామ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అని చెప్పేసి వెంకట్రాజ్ లంక నుండి మామ థ్యాంక్ యూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము అండ్ అలాగే టీచర్స్ ఉంటున్నాం కదా అంటే నాకు కూడా ఇష్టమే టీచర్ టీచర్ ఉద్యోగం చేయాలంటే ఎక్కువ రోజులు చేయలేం ఒక ఒక రోజు రెండు రోజులు అలా పిల్లలకి ఏదో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద క్లాస్ ఇచ్చేస్తాం కానీ ఇలా రోజు నాలుగు గోడల మధ్య కూర్చొని క్లాస్ చెప్పాలంటే ఎందుకో నాకు నచ్చదు అంటే తిరగడం ఇష్టం బాగా తిరగడం 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 ఇప్పుడు ఈ మధ్య తిరగడం కూడా పెద్దగా ఇష్టం లేదు ఓన్లీ కన్సల్టెన్సీ లాగానే అయిపోయిందనమాట వెళ్ళడం కన్సల్టెన్సీ వర్క్ చేసుకోవడం మళ్ళీ రావడం ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు అందరు కూడా నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఎంబీబీఎస్లో చాలా సబ్జెక్టులు ఉంటాయి అవి చదువుతారు మళ్ళీ అవసర్జన్ చేస్తారు అప్పుడు కొన్ని ఫిల్టర్ అవుతాయి మళ్ళీ పీజీ చేస్తారు రెసిడెన్స్ డాక్టర్ అయిపోతారు దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎండి కార్డియాలజీ ఎండి గ్యాస్ట్రో ఇలా రకరకాలుగా చేస్తారనమాట అప్పుడు ఒకే ఒక్క సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట అట నా పరిస్థితి అయిపోయింది సో అలా నాకు టీచర్ ఉద్యోగం అంటే ఇష్టం కానీ చాలామందికి టీచర్ కావాలి అని చెప్పేసి చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ నాకు ఎవరైతే విద్యాబుద్ధులు నేర్పారో వాళ్ళందరికీ టీచర్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం అండ్ అలాగే మహిళా టీచర్లకు కూడా మహిళా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చాలామంది సావిత్రిబాయి పూలే జయంతి అనమాట ఆ అమ్మవారు ఈరోజు పుట్టినటువంటి రోజు సావిత్రిబాయి పూలే జయంతి ఎవరు ఈ సావిత్రిబాయి ఎవరు ఏమిటి అంటే భారతదేశంలో మొదటి మహిళా ఉపాధ్యాయురాలు అనమాట ఈమె మహిళలకు మొదటి పాఠశాల స్థాపించినటువంటి ఒక మనం ఏమనొచ్చు ఒక సంఘ సంస్కర్త అనొచ్చు డెఫినెట్గా అలాగే సావిత్రిబాయి పూలే గారి జయంతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా జరుపుతుంది అండ్ తెలంగాణలో కూడా జరుపుకుంటున్నారు ప్రతిభ గల వారికి జనరల్గా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈరోజు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలుగా లేడీస్ ఆ విధంగా వాళ్ళ సేవలు అందిస్తారు కదా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలుగా సన్మానిస్తుంటారు ఒక మంచి వేడుకలాగా ఉంటుందన్నమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఇక మిగతా విషయాలకు వచ్చేస్తే ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు నేనైతే బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను మరి మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఏంటి మీ మొదటి మహిళా టీచర్ ఎవరో చెప్పండి నాకు స్వప్న అనే ఒక టీచర్ ఉంటుండే స్వప్న టీచర్ అంటే చాలామందికి ఇష్టమే ఏమనకపోయేది పిల్లలు హోంవర్క్ చేశారారా చేశాం టీచర్ మహేష్ హోంవర్క్ ఎందుకు చేయలేదురా నేను నైట్ కొంచెం ఫీవరిష్గా ఉండే మేడం సరేలేరా పర్వాలేదు అని అలా పాపం ఆమె అంటే మనం వాళ్ళ కొడుకుల్లాగా అలా చూసుకునేది అనమాట బట్ జెంట్స్ టీచర్ బెటరా అండి లేడీ టీచర్ బెటరా ఎవరు బాగా చెప్పగలరు ఎవరు బాగా చెప్తే పిల్లలు వినగలరు అనేది ఇది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే టీచర్ ఆడవారు అయితే పిల్లలు ఎక్కువగా వింటారా మగవాళ్ళు అయితే పిల్లలు ఎక్కువగా వింటారా అనేది నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి సరదాగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మహిళా టీచర్లందరికీ హృదయపూర్వకంగా మహిళా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి మహిళా టీచర్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఒక ఇంట్లో ఒక అమ్మ టీచర్ ఉందనుకో ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఒక ఫాదర్ టీచర్ అయ్యారనుకోండి ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి పిల్లలు ఈ ఇద్దరిట్లలో ఎవరు చెప్తే బాగా వింటారు అనేది సరదాగానే సింపుల్ సింపుల్గా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు టీచర్లే ఉన్నారనుకోండి ఏ తొందరగా వంట కాలేదా లేదండి ప్రోగ్రెస్ కార్డ్స్ రాస్తున్నాను ఏమండి మీ పని అయిపోయిందా లేదు ఇంక నేను పేపర్లు దిద్దుతున్నాను 
ఓకే అండ్ సిస్టమేటిక్ ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ కానీ వాళ్ళ పిల్లలు మాత్రం సరిగా చదువురు ఎందుకు అర్థం కాదు అయితే మా టీచర్కి అంటే ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు టీచర్సే నా క్లాస్మేట్ ఒకటి ఉంటుండే అనమాట శ్రీనివాస్ అని వాడు ఎప్పుడు నాతో పోటీ పడుతుండే కానీ మనకు అవకాశం ఏపేది అసలు ఖచ్చితంగా మనమే ఉండాల్సింది టాప్లో ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ ఉంది మస్తు భయవేసి టీచర్ శ్రీను ఉన్నారా అరే ఆ మహేష్ వచ్చాడు వెళ్ళో మనం అంత ఎంత చదువుతాం కాబట్టి మన బయటికి పంపించారు చదవలేదు అనుకో ఏ ఏంట్రా ఇలా వచ్చావు పని పడలేదా చదువుకోవా ఎంతైనా బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ ఎస్ మైథిలి గారు వచ్చారు మాట్లాడేద్దాం హలో మైథిలి గారు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఎలా ఉన్నారు ఎస్ అండి బిజీగా ఉన్నాను కొంచెం బిజీగానే ఉండేది ఇంకా ఉంటాయి కదండి ప్రతి మనిషికి బిజీ టెన్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా కామనే కదండి మైథిలి గారు మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయారు నేను మీరు వస్తారని చెప్పేసి మా ఆఫీస్ అంతా ఊడిపించి పర్ఫ్యూమ్ కొట్టేసి ఆఫీస్ లో అన్ని ఫ్లవర్స్ పెట్టి మళ్ళా రిబ్బన్ కూడా పెట్టినాము ముందు అనవసరంగా బూజు దులిపించినావు మేము సంక్రాంతికి దులుపు దులుపుకుందాం అనుకున్నాం మీరు వస్తున్నారని అదేనమ్మా బూజు అవన్నీ కూడా మరి వచ్చినప్పుడు ఆఫీస్ కొంచెం నీట్గా మంచిగా ఉండాలి కదా సో అవునవును అవునండి ఆ గిఫ్ట్ తీసుకెళ్ళిపోయాడా నాకు నాకు తెలియదు ఇంకా అయ్యో ఇక ఆమె గిఫ్ట్ చేరేటట్లేదు ఇక ఇంత కష్టపడి గిఫ్ట్స్ వేయించాము అందరికీ గిఫ్ట్లు విన్నర్ వాళ్ళందరికీ ఒక్కరు కూడా వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోవట్లేదు మీ బంధువులు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే కోన్ బనేగ కరోడపతి మన ఆర్జే వినయ్ గారు చేసినటువంటి షో సూపర్ మచ్చిలో ఎవరైతే గెలుపు పొందారో వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి స్టూడియోకి వచ్చేసి మీ గిఫ్ట్లన్నీ తీసుకెళ్లాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి అయితే ఎవరైతే మా స్టూడియోకి వద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు కిలో గాని కిలో నర గాని కిలో బావు గాని ఈ కొంచెం ఏదైనా మంచి పాలక్ అదే కాజు కత్లి అటువంటి స్వీట్స్ తీసుకొని రండమ్మా వచ్చి మా ఆఫీస్లో ఇచ్చేసి మళ్ళీ మీరు పోయేటప్పుడు ఈ గిఫ్ట్లు తీసుకెళ్ళిపోండి ఏమి ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడున్నారండి బస్ అంతా డిసబెంట్ ఒంగోలు టు నెల్లూరు వెళ్తున్నారా ఓకే కండక్టర్ ఫిమేలా మేలా ఫిమేలా మేలా మేలేనా ఓకే ఈరోజు లేడీ టీచర్స్ డే అండి లేడీ టీచర్స్ డే అండి మైథిలి గారు మీకు ఎవరన్నా లేడీ టీచర్స్ చెప్పారా చదువు చెప్పారా ఎవరు వాళ్ళు ఇప్పుడు జెంట్స్ పేర్లు చెప్పండి ఫాస్ట్ గా అదే లేడీ పేర్లు నాలుగే చెప్పేస్తారు జెంట్స్ అనగానే ఒకటి రెండు గంట ఎక్కువ అయిపోదు ఈ మగవాళ్ళు కూడా అంతే లేడీ టీచర్లు అనగా టక్కున గుర్తొస్తాయి పేర్లు మగవాళ్ళు చెప్పరా అంటే చెప్పరు ఎవరు అదే లే అంటే ఎవరు మనల్ని ఎక్కువగా మన మనసులో స్థానం సంపాదించుకుంటారో టక్కున వాళ్ళ పేర్లు గుర్తొస్తాయండి అంటే రెండు విధాలుగా మనల్ని కొట్టిన వాళ్ళు మనల్ని బాగా చదువు చెప్పిన వాళ్ళని వీళ్ళని ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోము నాకు సతే సార్ అని ఉంటుండే నేను సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్లో సతే సారు 
వాళ్ళ ఇంటికి ట్యూషన్కి వెళ్ళే వాళ్ళం అనమాట అంటే ప్రతీది బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాడు అరే మహేష్ను లెక్కలు బాగా చేస్తున్నావురాను లెక్కలు మస్తు వస్తున్నా నీకు ఈ బాగాహారము గుణింతము అది ఇది కోడికలు తీసివేతలు మాత్రం మస్తు వచ్చిరాను ఫ్యూచర్లో మంచి మంచోను అయితే ఎవరాను అది ఇదంటే నాకు గొప్పగా అనిపించేసేది అనమాట అక్కడ ఒక అమ్మాయి ఉంటుండే ప్రేమ పిల్ల పేరు ఏం పేరు లతనా ఏమో ఉండే గడికోసారి నన్ను చూసిన వేదా పిల్ల ఏందో ఈసారి మెచ్చుకున్నప్పుడల్లా ఆ పిల్లని అని చూసి నవ్వేది అది ఎందుకు నవ్వింది అన్నది ఇప్పటికీ అర్థం కాదు ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మైత్రి గారు అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి ఓకే ఇంకా అలాగే ఇక మన మనం మనిషి ఒక ఆశాజీవి అండి ఇది 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 అయిపోయిన తర్వాత ఇంకోటి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకేంటి ఇంకేంటి చెప్పి ఇంకా ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి అరే మొన్ననే న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ట్వంటీ ఫిఫ్త్కి క్రిస్మస్ మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు క్రిస్మస్ ట్రీని మంచిగా అలంకరించుకున్నారు ఓకే లైట్లు పెట్టారు ఫ్లవర్స్ పెట్టారు ఫుల్గా బాగా పార్టీ ఎంజాయ్ చేశారు న్యూ ఇయర్ కూడా మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తారు థర్టీ ఫస్ట్ రోజు మళ్ళీ అప్పుడే సంక్రాంతి మీద పడ్డారు ఏంటండి మీరు ఓకే అంటే మనము ఈ పర్వదినాలకు ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ ప్రతిరోజుకి ఇస్తే లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది తెలుసా అండి ఎస్ మంగళవారానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి బుధవారానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి గురువారానికి శుక్రవారానికి శనివారానికి ఆదివారానికి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఆ రోజు ఖాళీ ఉంటుంది ఫ్రీ ఉంటుంది అటు పోవచ్చు ఇటు పోవచ్చు అని కాదు మనం ఈవెన్ ఈరోజు ట్యూస్డే అయినా కూడా మన డే అంతా కూడా చాలా కలర్ఫుల్గా కలర్ఫుల్ థాట్స్ తోటి చాలా సంతోషంగా ఎంజాయ్ చేయాలండి ఓన్లీ సాటర్డే సండే ఎంజాయ్ చేస్తే ఎట్లా ఎన్నిసార్లు నవ్వారు ఈరోజు నవ్వారా అసలు పోనీ నిన్న ఎన్నిసార్లు నవ్వారు నవ్వారా లేదా సరే ఒక జోక్ చెప్పారులేండి జోక్ కాదు నేను ఒక కవిత రాశాను రాత్రి చాలా కష్టపడి రాశాను చలికి గజగజ ఉనుక్కుంటూ రాశాను చలి అన్నాక చంపేస్తుంది చలి అన్నాక చంపేస్తుంది అమ్మాయి అన్నాక కమాన్ కమౌట్ కమౌట్ స్పీక్ అవుట్ స్పీక్ అవుట్ చెప్పండి చెప్పండి తొందరగా చలి అన్నాక చంపేస్తుంది అమ్మాయి అన్నాక డాష్ గెస్ట్ చేయండి సరదా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి హలో 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 నమస్తే అండి హలో నమస్తే అండి యా ఎవరండి ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు మీ అక్కనండి కర్ణాటక నుంచి మా అక్కవా అక్కగారు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నావండి తమ్ముడు గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నానండి ఓకే శ్రీదేవి గారు ఏం సంగతి ఎలా ఎలాంటి సెలబ్రేషన్స్ మీ అత్తగారితో ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు మీరు హాయిగా చక్కగా పడుకున్నామండి సందకడ ఉదయం ఐదున్నర ఆరు గంటలకు లేచామండి అదే సెలబ్రేట్ అవునా ఓకే వండర్ఫుల్ ఉండండి ఇంకెవరు కాల్ చేశారు మనకు మాట్లాడేద్దాం వాళ్ళతో కూడా హలో గుడ్ మార్నింగ్ మహేష్ గారు ఓ మహేష్ గారు ఏమైందండి ఈ రోజు రోమ అక్క అంటున్నారు ఓ తమ్ముడు అంటున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి మహేష్ గారు అంటే అలా ఓ లంగా వని కట్టుకొని చాలా సాంప్రదాయబద్ధంగా అప్పుడే గుళ్ళో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అయ్యగారు నమస్కారం అండి పంతులు గారు నమస్కారం అండి అన్నట్టుకుంది పరిస్థితి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు యూ ఇంతకెవరు రాధ గారు కాలింగ్ ఫ్రమ్ టెక్సస్ ఎలా ఉంది మీ టెక్సస్ అంతా ఇప్పుడు మంచుతో నిండిపోయిందట కదండి వాటర్ వస్తు లేవు ఏం లేవు పాపం అని రకరకాల న్యూస్లు వస్తున్నాయి నిజంగానే వాటర్ రావట్లేదా అవునా ఇప్పుడు మీ మీ దగ్గర ఈ ఇంకుడు గుంతులు అటువంటి ఏమి ఉన్నాయండి ఇంకుడు గుంతలు ఆ ఇంకుడు గుంతలు అని ఏమంటారండి శ్రీదేవి గారు ఇంగ్లీష్లో నన్నే అడిగండి అడక అడక అంటే సంపు అండి సంపు అంటే మీరు నన్ను చంపడం కాదు సంపు ఉంటుంది 
ఇప్పుడు అందరు ఎనభై ఐదు వేల మంది ఇండియా నుండి అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అంటే డాలస్ అండి డాలస్ అండి ఎంత మంది వస్తున్నారు అక్కడికి కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు అసలు డాలస్ లో తెలుగు ఈ తెల్ల తెల్ల వాళ్ళు కనిపించడం కొద్ది కష్టమే ఏమండి రాధా గారు మీరుండే ఏరియాలో తెల్లవాళ్ళు ఉన్నారా కరెక్టే మీ ఏరియాలో అంటున్నాను మేడం మీ టెక్సస్ ఏరియాలో తెల్లవాళ్ళు ఉన్నారా మీరున్న కమ్యూనిటీలో అంటే మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళు మంచివాళ్ళు అండ్ ఎలా అండి ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు టెక్సస్ వాసులు అందరూ అంటే పాప అంత మంచే ఉంది కదా మరి మంచులో ఎట్లా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఏంటి అవునా సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి సో ఇంత ఇది ఇది మీరు రెండోసారి మూడోసారి కదా నాకు ఇప్పుడు గుర్తొస్తుంది రాధా గారు ఫ్రమ్ టెక్సస్ అంటే నేను జ ఈ జపాన్ వెళ్ వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నానండి రాధా గారు అంటే అడగరా ఎందుకు వెళ్తున్నా కరెక్టేనండి గుడ్ల కోసం నేను గంత దూరం వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు గుడ్లే ఇక్కడ బోర్డు దొరుకుతున్నాయండి ఏమండి గుడ్ గుడ్ల కోసం జపాన్ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదండి అయితే మన అడగరా మహేష్ మీరు జపాన్ ఎందుకు వెళ్తున్నారని ఇప్పుడు మనము ఆఫీస్కి వెళ్లే ముందు స్నానం చేసి వెళ్తామండి ఇండియాలో అయితే కానీ జపాన్లో మాత్రం ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాక స్నానం చేస్తారట అలాగే ఇండియాలో ఈ ట్రాఫిక్ సి ట్రాఫిక్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ లైట్స్ ఉంటాయి గ్రీన్ ఆరెంజ్ రెడ్ కలర్స్ ఉంటాయి జపాన్లో మాత్రం బ్లూ ఆరెంజ్ రెడ్ లైట్స్ ఉంటాయటండి నాకు బ్లూ అంటే చాలా ఇష్టం ఈ ఒక్క రీజన్ చాలా నేను పోవడానికి అలాగే ఆగండి ఆగండి అయితే ఇండియాలో మనం చపాతి పప్పు లేదా కూరగాయలు తింటాం కదండి జపాన్లో మాత్రం అన్నం లేదా నూడిల్స్ తింటారట వాళ్ళు అలాగే జపాన్లో ట్రైన్ ఒక్క నిమిషం లేట్ అయినా కూడా రైల్వే చెందినటువంటి అందరు ఎంప్లాయీస్ ప్యాసింజర్లను క్షమాపణ అడుగుతారట అండి అదే మన ఇండియాలో రెండు రోజులు లేట్ అయినా ఎవరు ఏం జరగనట్టే ఉంటాడండి ఇండియాలో చాలామంది అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలకు వరకు బ్రతుకుతారట ఇండియాలో చాలామంది అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు కానీ జపాన్లో ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు బ్రతుకుతారట అండి తర్వాత జపాన్లో అందరూ చూడడానికి ఒకే తిరుగుంటారండి లేడీస్ అప్పుడు ఇంకా వేరే గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలని ఆలోచన కూడా ఉండదు ఎనివే టెక్సస్ లో ఎక్కడ టెక్సస్ లో డాలస్ డాలస్ లో ఎక్కడ అయ్యో డాలస్ చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలు ఉంటాయి కదండి నాకు తెలిసిన ఒక రెండు మూడు ప్లేస్ చెప్తా అది కరెక్ట్ నాకు కదా చెప్పరా క్రిస్కో క్రిస్కో ఉందా అండి అక్కడ డాలస్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికి అలాగే ఇప్పుడు మీ ప్లాన్ ఉన్న ప్లాన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఫ్రిస్కోలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఎప్పుడైనా టీచర్ కావాలనిపించిందా మీకు రాధా గారు అంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా టీచర్ అయ్యి టీచర్ ఇట్లా చెప్పాలని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా మీరు ఓకే వద్దులేండి కావద్దు కూడా దయచేసి కూరగాయలు సంపూర్ణ అంతరు కావచ్చు కట్టే పట్టుకోరు అంతేనా మేడం
All right, ma'am. Thank you. Have a good day to you. Sri Devi Garu. Miku. Hello? Hello? Sri Devi Garu. Hello? Where are you from? Where are you from? Sri Devi Garu. Hi, Namaste. Hi, Namaste. Where are you from? I'm from England. Where are you from? I'm from England. Where are you from? I'm from England. 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 Oh. What is it? I'm from England. मन अंदे बोमरे मन इले मन को मंत्रालय मनमे मन को अंत बेन्ट ऐह इधर पर काल जैसे मन चुकड़ा दान बेस। आधे मनम हाई का वो कब विल्ला कौन कौन वन कौन दे सेपरेट का। हाँ आ विल्ला लो मनो हाई का मनक नचने वाले ने मनम पहली ऐस को नहीं हाई का विल्ला लो उन्हें। हम तक अंटे इनके वन उन्हें तो नंदी आनंद मु स्वर्ग वांटे। स्वर्ग वांटे नंदी मानो मान संतिल पा� चूडी <laughs> अब इन रोज अनवसर दींट उन्नासा बट एना मन चूम लीदेवी गुजार मन चूम लन को न्यक्ति मन तो उद्दी चाल विशाल कनबड़ा चाल ब्यूटीफुटी स्पेशन चाल सूपर इष्ट वाल पकड़ा चली अना चंपे अम्मा चली अना चंपे अम्मा गिचुंदी सो अत मनोल पैस्थिंदे चुप्तना कदमी ट्वेंटी फिफ्त वेल्लिपैं मल्ल फस्ट वे मल्ल इन वाट नैक्स्ट वाट नैक्स्टे इन संक्रांति वे पिलू संक्रांति की इप्डे पिंड वंटका स्टार्ट एपी पिंदर की संक्रांति हालिडेस वे अवकाश इंक पड़गे अड़ा ने पदको नीचे पदहारव तेदी वरकू स्कूल को सलवल प्रकटिशार ने पदहे तिगे प्रारंभ का वाल पद्धति वरक पड़गे उपाध्याय वर्ग चूनारनम सो दी मंत्री सानकूल में व्यवहार अद ओके बे सो पदको ना पद्धति वरकू इक पतंगील मीद पतंगील एगर संक्रांति वे हईदराबाद सगम खाली अब सगा सी फै पर्स खाली आई षापू बंदी अरे बाबू एंतरा बिर्यानी साब एक किंटाल वेना साब किंटाल किंटा बिर्यानी प्रिपेर साब अरे किंटा नको बाय सब लोग आंध्र प्रदेश गया 
एक पांच किलो बनाओ पांच किलो क्या बनाओ सब पांच किलो बिरयानी बनाओ साल आईपोदन मटर अंटे हाइद्रबाद हाइद्रबाद परसिति शॉप लड़ने कोड़ा बन्जे इस कुंटरो संक्रांति अंटे ये नले नट मटे संतोष मनो गुरु मनो भाषा मनो यासा मनो बंदोलो ये राम है ये पड़ोचे बैठ रहा निन्ने उच्चर मावा ये राम अन्नी नोस्त कालो लेदो रारा रा गोदावर गेट में तो कुछ ने हाई क्या ये धन तिंदुगा ने बाग बाकजिक पोया बैठ रहा आय अरे अंत प्रेम का रिसीव ये सुनते अलाप प्रेम का मार्ट लड़े वालों ने कालू चाहिए असल आर्थिक दंडे हम्म अंधों को समझे पेशी इनका संक्रांति विषय अल चाला माना मार्ट लड़ को वाली ओम नमस्कार वर्नी नमस्कार अंगुरुगरो धन्यवाद आलो धन्यवाद आल गुरुगरो फिर भी अंधों को तो अंधों को धन्यवाद आलो अय्या साला संजय का बंदी मैं इते इटी पर वो का अनुभव इंदरी इंदी आ अनुभव आने में तो मानव जीवन दावा ने काल जैसा नहीं ओके बारे जरिये इंदा आ बारे जरिये नहीं बारे जरिये नहीं आ चपड़ चपड़ � मैंने बुक फेयर के लिए नेंटियर ग्राउंड्स लो अब गुरुगार यंत्र पना ये पिंडन इनके इपर इपर वर्क करने लास्ट डेट हो ये पिंड मैंने फर्स्ट टाइम ये पिंड करा अब यंत्र पंजे से गुरुगार जम्मा नगा उच्चार जानो पुस्तक में चले वाले तक्के नार तक्के नार आरुकु नार गाने ने बिल्कुल चूसते नहीं ये मी प्रति समाचारों मिलता न गुरुगार ने प्रति समाचारों मिलता न अलाव मने इधर मो बुक्सों को उनको ने मुच्छटलो बैठ कुंटो अलाव को कशाप दे रहे तुंटे इंता बाउंड तुंडे गुरुगार है आसर मी मी को बोले ना तो मित्रों दर के वालों में पैंसु में में इसरे स्रेहितलो सन्नहितलो हाँ प्रियतमलो प्रियुलो प्रेसी मनुलो अंदर वो कंपनी जब वाला आकर चक्कर का आएगा मार कार्यक्षेत्र में ये दी पुस्तकालय बड़े कुरुप के वाले उच्च वर्ग था मंची चांस हो गई है वीट हंडी टलो ना कुकड़ बाग ना चिंद करूँगा रो ना इधर से इधर चिंद में एक टाइम मेरे विद्यन मणि का था आ सरे अधी इंदी ये तो अंटुन नारे ना बाग ना चिंद नेवन कुटनर मेरो प्र नक 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 आधे ना चले दो मिलता है नहीं माउंट नहीं मेरी वो कड़े रहती हैं ना नरगा मेरी हाँ वो कट आधी हाँ एनीवे चपड़नी वो का पुस्तका मामूली का सूस कुंड बहुत ना नो वो पुस्तका ने तड़िमी सूस आया हूँ तड़िमी सूस ये आप पुस्तक में तेरी चीज़ उस तो उन्हें जिप्पी तो उन्हें पेल जिप्पी तो उन आ चम्मा करने पड़ता है आ चम्मा ये मिटी अंटे पुस्तकों में ये का कन्नी टी चम्मा कंटी चम्मा आ पुस्तकों में सारा बाध पड़ता है ये वाले बाध पड़ते हैं नहीं अंटे आ आ पाठ वाला भी निपंच नहीं आ पुस्तकों तो ना ये का बाध है ना वो का पाठ वाला भी निपंच नहीं आप पर वेंटर ने आ राशा आ पाठ ఒక్కదాన్ని నన్నైనా కొనరా ఈ రోజైనా నన్ను చదువుకొనరా ఒక్కదాన్ని నన్నైనా కొనరా ఈ రోజైనా నన్ను చదువుకొనరా ఒక్కసారి అయినా నన్ను తాకరా కన్న బిడ్డ మోలి నన్ను సాకరా ఒక్కదాన్ని నన్నైనా కొనరా ईरोजाइना नन्नु चदुवु कोनरा ग्रंथालय मुनानी मुसा मुनीलुवरा नलुवरानी ने मना सुना तलुवरा विज्ञुलाइना वारी ने पुड़ु कलुवरा विकसिंसुनु जाना मने कलुवरा मधुरा महीना माटा पलु कुप्यदा विरा पादाला चम्ता चेरु पदा विरा रोज़ कुंचम कुंचम सदुवरा दुरु कुतुंडी अंधुलोने मधुवरा अधमाई ते अधे कल्पतरुवरा अधान की उंडा बोधु करुवरा 
ಸ್ವರಕಿರಣ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಐನ ನನು ತಾಕರ ಕನ್ನ ಬಿಡ್ಡ ಓಲೆ ನನ್ನು ಸಾಕರ ಎಂತ ಬಾವಂದಂಡಿ ಎಂತ ಬಾವಂದಂಡಿ ಹ್ಮ್ ಮತಕಾನ್ ಮತನ್ ಕೈತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ದುಃಖಿಸ್ತಂದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಹ್ಮ್ ಅಂತೆ ಅಕ್ಕಡ ಒಕ 4 ನಿಂದಿ 500 ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿಂಟಾರು ಅವನೆಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಾರು ಹಾ ಅಂಡ್ ಅನ್ನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ದೊರಕುತ್ತಾಯ ಅಕ್ಕಡ ಅಂಟೆ ಪುಸ್ತಕಾಲು ಚದುವೇ ವಾಲು ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಉನ್ನಾರು ಮನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದು ಅನ್ಕೊಟ್ಟಂ ಗಾನಿ ಪುಸ್ತಕಾಲು ಚದುವೇ ವಾಲು ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಉನ್ನಾರು ಉನ್ನಾರು ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ಇಪ್ಪೋದೊಂದೆ ಏ ರೋಜೈನ ಪ್ರತಿ ರೋಜ ಅಟ್ಲಾಗೆ ಉಂಟಾರಟ ಹ್ಮ್ ಚಾಲಾ ಬಾಟ ನೀನು ಪ್ರತಿ ಸಮತ್ರಂ ಹೇಳೆ ವಾನಿ ಗುರುಗಾರು ಈ ಸಮತ್ರಂ ಕೊನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಾಲ ವಲ್ಲ ವೆಲ್ಲಲೇಕ ಪೋಯಾನು ಓನಾ ಆ ಮೀರನಟ್ಗಾ ನಾಕು ತಡವಾಲನುಂಡೆ ಅನ್ನಿ ಉಂಡೆ ಪುಸ್ತಕರನ್ನಿ ಚಾಲ ಪ್ರೇಮಗಾ ಗುಂಡೆ ಕತ್ಕೋವಾಲನುಂಡೆ ಇನ್ನೋ ಬುಕ್ಸ್ ಗೊನ್ಕೋವಾಲನುಂಡೆ ಹ್ಮ್ ಬಟ್ ಏನ್ ಜೇದಾ ಮಳ್ಳೆ ಇಕ್ಕಡ ವಿದ್ಯೆನ್ ತರವತ ವಿಜಯವಾಡಲೋ ಉಂದ ಅನ್ಕೊಟ ಕದ ಸರಿ ಸರ್ ವಿಜಯವಾಡಲೋ ಬರ್ತಾರ ಗಾನಿ ಇಪ್ಪಡ ಬರ್ತಾರ ತೆಲಿ ಇಪ್ಪಡ ಬರ್ತಾರ ತೆಲಿದು ಅಕಡೆ ಕೂಡ ಪೆದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಚಾಲ ಉಂಟು ಚಾಲ ಮಂದಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಾಲ ನಿಂಚ ಲಚ್ಚೆ ವಾಲ ಕೂಡ ಉನ್ನರ್ ದೆಲ್ಸ ಮೀಕು ಓನೇ ಓನೇ ಆ ನೀನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪೇಯಾನು ನಾಕು ಮಿತ್ರಳು ಗರ ಕಲ್ಸ ನುಂಡೆ ಏಂಟಿ ಸಡನ್ ಗೈ ಇಕಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮೇಯರು ಅನ್ನಾನು ಮೀಕ್ ತೆಲ್ಸ ನೀನು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಈ ಟೈಮ್ ಕ ಹೋಗ್ತಾನು ಅಂತೆ ಮಿಗತಾ ಪಣಲು ಹೋಗ್ತಾಯಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಉಂಟುಂದೆ ನಾಕು ಪುಸ್ತಕಾಲ ಅಂತೆ ಚಾಲ ಇಷ್ಟಂ ಕೊನ್ ಕೊನ್ ನೀನು ತೀಸ್ಕೆಲ್ಪೋತಾನು ಅನ್ನರ ಅನ್ನಮಾಟ ಅರೆ ಎಂತ ಮಂಚಿ ಮಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ ಅಕಡ ಪಕ್ಕನೆ ಒಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಏರ್ಪಾಟ್ ಜೇಸ್ತಾರು ಅವನು ಅಕಡ ಕೂಡ ಬಾನೇ ಉಂಟದಿ ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರಕಾರ ಪ್ರದರ್ಶನಲು ಪುಸ್ತಕ ಆವಿಷ್ಕರಣರು ಪಿಲ್ಲರ್ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜೇಸ್ತಾರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅನಿ ಅನ್ನಿ ಉಂಟಾಯಂತೆ ಅನ್ನಿ ಉಂಟಾಯಂತೆ ಈ ಸಂವತ್ಸರನೆ ಮಾಗು ದರಕಲ ಅವಕಾಶ ದರಕಲೇದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ರೆಂಡು ಸಂವತ್ಸರಾಲ ಅಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾ ಪಿಲ್ಲರ್ ಜೊತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜೇಯಂಚಾನೆ ಓಕೆ ಮಾ ವೇದಿಕೆ ಚಕ್ಕಾ ಚಕ್ಕಾ ವೆಂಕಟರಮಣಾಗರ್ ದೇರ್ಸ್ ಕದ ವಾರು ನೇನು ಮೇ ಇದನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೇಸಾವು ಅಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಚಾರ್ ಮಾ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಗುರುಗರು ಮಳ್ಳಿ ಮನಂ ಈ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ಗುರುಗರು ಇದ್ರು ತಪ್ಪಕೊಂಡ ನೀ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗರು ಧನ್ಯವಾದ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಯ್ಪೆಂದಿ ಆಂಡ್ ದಿ ಓಕೆ ಸೋ ಈಗ ಪಿಲ್ಲಲ್ಲಂದರಕ್ಕೆ ಮನೋ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ 20 ಪೋಲ್ ಅಂಡಿ ಮನ ಎಕ್ಕಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜರಗಿನಾ ಕೂಡ 20 ಪೋಲ್ ಈ ಸಾರಿ ಏಮ ಎಲ್ಲಕ ಪೋಯಮ ಏನಿದಿ ಎಂತ ಘೋಷಿಂಚಿಂದೋ ನಾ ಮನಸು ಅರೆ ವೆಲ್ತ ಬಾವಂಡೋ ವೆಲ್ತ ಬಾವಂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ ಸರಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೀರೋ ಗಾನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಟ್ವೆಂಟಿ ಪುಷ್ಪ ಏದೈತೆ ಉಂದೋ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಂಗಾ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಂಚಿಂದಿ ಅಂದಿ ಮೀ ಅಂದರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಂದೆ ಕಾಯ್ತೆ ಈ ಮೂವಿನಿ ಇಟಿವಲ ರಷ್ಯಾಲೋ ವಿಡದಲ್ ಜೇಸರ್ ಅನ್ಮಾಟ ಅಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಮಂಚಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದಕ್ಕಿಂಚುಕುಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ ಆ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಚೆಪ್ತನಾರ ಅನ್ಮಾಟ ಪ್ರಸ್ತುತಂ ಏಳು ವಂದಲ ಡೆಬ್ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲಲ್ಲೋ ವಿಜಯವಂತಂಗೆ ಕೊನಸಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಪ್ಪ ಚೆಪ್ಪಡೆ ಜರಿಗಿಂದ ಅನ್ಮಾಟ ಇರುವ ಐದು ರೋಜುಲ್ಲೋ ಒಕಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಕೋಟ್ಲು ಇದು ನಮೋದು ಜೇಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ ಅನ್ನಾರು ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಅಂಟೇ ಮನಕ್ಕು ರಷ್ಯಾ ಚೈನಾ ಜಪಾನ್ ಏ ದೇಶಾಲ್ಲೋ ಮನ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಕಾ ಆಡ್ತುಂದೆ ಅಂಟೇ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಭಾವ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಪೋಯಿಂದಿ ಚೂಡ ನಾಕೆಂದಕೋ ಈ ಮಧ್ಯ ರಷ್ಯಾ ಅಂಟೇ ಬಾ ನಚ್ತುಂದೆ ಎಂದಕಂಟೇ 
దట్స్ గ్రే అని పక్కనే కూర్చునబెట్టుకున్నాను ఫ్లైట్లో మధ్యలో అమ్మాయి నాకు మరమరాలా ఏమో ఇచ్చింది కదా చి ఏంది గిత్తుంది టేస్ట్ అనుకుంది అంటే అది ఒక వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనమాట బాగా ఎంజాయ్ చేసాము హెయిర్ హోస్టెస్ ఇచ్చేసి సార్ వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ ఎ వైన్ ఏ వైన్ ఓకే మ్యామ్ యూ వాంట్ హ్యావ్ వైన్ నో ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ యా మీ టూ అన్నాను అలా ఆ అమ్మాయి నేను న్యూ జెర్సీ నుండి ఓవర్ల్యాండ్ వరకు ఇద్దరం కలిసి ప్రయాణించాం మధ్యలో ఆగినాము వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ బ్రేక్ వచ్చింది మా ఇద్దరికి ఏదే మాట కామాటే అసలు రష్యా అమ్మాయిలు సూపర్ అండి నేను అడిగాను వాట్స్ యువర్ నేమ్ అన్నాను ఐఎమ్ దర్శిని అన్నది ఓ దర్శిని వాయబ్బా ఆ రష్యా అమ్మాయిలు కూడా దర్శిని అని పేరు పెట్టుకుంటారా అని చెప్పేసి అన్నాను యా ఇట్స్ దర్శిని అన్నది ఓ దట్స్ సరే ఆ రష్యా అమ్మాయి గురించి పక్కన పెడితే ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడడానికి ఇద్దరు ఎవరు అమ్మాయిలు వచ్చినట్టున్నారు మాట్లాడదాం హలో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యానండి మీ పేరు ఆమె ఆమె పేరు మీకు పెట్టినట్టున్నారు నేను మీ పేరు అందుకోసమే ఒకరి తర్వాత ఒకరు మాట్లాడండి మేడం కన్ఫ్యూజ్ లో నేను ఎవరిని ఏమంటున్నాను నాకే అర్థం కావట్లేదు ఆ ముందుగా ముందుగా నళిని గారు మీరు సెకండ్ మాట్లాడండి అమ్మా చెప్పండి మామాయి <laughs> ఏమైంది ఈరోజు అందరు అమ్మాయిలే కాల్ చేస్తున్నారు ఈ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఏమా జెంట్స్ లేరా ఎవరు ఇప్పటికి పది లేడీస్ కాల్ ఓకే ముందుగా ఓకే ఓకే ముందుగా నలిని గారితో మాట్లాడదాం నల్లి గారు ఈరో ఈరోజు ఒక ఒక మంచి రోజు అండి భలే మంచి రోజు ఎలా అండి ఏమైందండి మీకు నాకేం కాలేదండి నాకు ఎప్పుడు ఏం కాదండి దేవుడి దయ వల్ల నేడు సావిత్రి బాయి పూలే జయంతి అండి సావిత్రి బాయి పూలే ఎప్పుడైనా విన్నారా ఈమె పేరు ఆడపిల్లల చదువు కోసం నిరంతరం పాటుపడినటువంటి ఒక మహిళ చైతన్యమూర్తి అండి ఈ సమాజంలో రుగ్మతల రూపం ఆపడానికి విశేష కృషి చేసినటువంటి ఒక సామాజిక ఉద్యమకారిని మన ఫస్ట్ టీచర్ ఆమె సావిత్రి భాయ్ పూలేకి ఆమెకు జయంతి సందర్భంగా మనం ఘన నివాళులు మనం తెలియజేద్దాం ఎందుకంటే లేడీ టీచర్స్ కావడం అనేది అప్పటి నుండే స్టార్ట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు టీచర్లు అయితే ఎలాంటి లాభాలు అనేది సుధా గారి మాటల్లో విందాం చెప్పండి అమ్మా ఒకే స్కూల్ అయితే ఇంకా సూపర్ గా ఉంటది ఒకే స్కూల్ వెళ్ళొచ్చు ఎదురు బదురు క్లాసులు అనుకోండి ఒకరిని ఒకరు చూసుకోవచ్చు హ్యాపీగా జూయట్లు పాడుకోవచ్చు పాఠాలు చెప్పచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు మామ అంటే ఒకే ఒక స్కూల్ అయి ఉండాలి ఆయన టంగ్ 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 గంట కొట్టంగా ఇద్దరు బయటకు వస్తారు క్లాసుల నుంచి ఏమైనా అయిపోయిందా అయిపోయిందండి మీది నాది ఇప్పుడే అయిపోయింది 
ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉందా క్లాస్ ఏం లేదు నీకేమందా లేదు లేండి మన లైబ్రరీకి వచ్చేయండి ఇదే మాట సో అలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నళిని గారు మీరు చెప్పండి అంటే జనరల్గా పిల్లలు ఆడవాళ్ళు టీచర్లు అయితే ఎక్కువ మంది వింటారా మగవాళ్ళు టీచర్లు అయితే ఎక్కువ మంది వింటారా క్లాస్లో అటువంటి తారతమ్యాలు ఏం లేవంటారా నిజంగానే ఉన్నాయండి ఆడవాళ్ళ టీచర్లు అయితేనే పిల్లలు ఎక్కువ వింటారండి శ్రద్ధగా ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిన మాట వినడం అలవాటు అయిపోతూ ఉంటుంది కదా సో టీచర్లు కూడా ఆడవాళ్ళు అయితే వాళ్ళకి ఆ ఎఫెక్ట్ తెలుస్తుంది అనమాట ఇంకా తల్లి చెప్పినట్టే ఆవిడ ఏది చెప్పినా వింటూ ఉంటారు ఆవిడ ఇంప్రెస్ చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు మనం పిల్లలు ఇంట్లో ఎలా అమ్మని ఇంప్రెస్ చేస్తారు అలా టీచర్ టీచర్ నాకు వచ్చి టీచర్ అది అది నేను చేయగలను టీచర్ అంటే అవునా చెయ్యమ్మా అని అలా సున్నితంగా చెప్తా ఉంటారు కదా మదర్ అయితే సో ఆడవాళ్ళు టీచర్స్ అయితేనే ఆ స్కూల్కి పిల్లలకి వెలుగు మామ ఓకే నేను నాది డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్ సరే మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్కి వెళ్ళాలరా మా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి వెళ్తే మంచి మంచి జాబ్లు వస్తాయి మనకు వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఉంటుందట అది ఇదని కొద్దిగా కొద్దిగా ఒక రెండు నెలలు రెండు నెలలు ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్కి వెళ్ళానండి ఒక మేడము చాలా అంటే చాలా అందంగా ఉండేదండి అసలు అంటే చిన్న అమ్మాయే ఆమె అసలు అలా అలా డ్రెస్ వేసుకొని అలా డ్రెస్ వేసుకొని ఆ పిల్ల ఎంత బాగా చెప్పేది భలే ఉంటుండే అండి నిజంగా కూడా అంటే ఎంత బాగా చెప్తుంది భయం లేదు బెరుకు లేదు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చేది ఆ క్లాస్లో అందరికంటే చిన్న నేనే కావచ్చండి ఆ టైంలో అర్థమైతే ఇప్పటికి కూడా మిమ్మల్ని బాగా ఉన్నారండి సుగుణశ్రీ వాళ్ళ ఆయన చాలా మెచ్చుకున్నారు మిమ్మల్ని ఇంటికి వచ్చి మామని చూసావా అని అడిగిందంట ఎలా ఉన్నారంటే అబ్బో ఎంత ఫిట్ గా ఉన్నారు ఆయన ఆయనకి చక్కగా ఈ సంవత్సరం పెళ్ళి అయిపోద్ది బాగా ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మామగారు చిన్న పిల్లోళ్ళ ఉన్నారు అని అన్నారంటండి మాకు కూడా సీక్రెట్ చెప్పండి మామగారు మీరు ఏం తింటున్నారు మీ బేబీకి చెప్పాలా వెళ్ళి ఇంటా ఉంటారులేండి బేబీ నేను ఫిట్నెస్ ఏదో ఆ బ్లెజర్ వేసుకున్నా కాబట్టి ఏం కనబడలేదు నిజంగా ఆయనతో దిగిన ఫోటో మాత్రం చాలా బాగా వచ్చిందండి ఆయనతో దిగిన ఫోటో మాత్రం బలే వచ్చేసింది విజయవాడ కదండి సుధ గారు సరే వైజాగ్ కదా కానీ మామగారు ఎందుక మామగారు మమ్మల్ని తప్పించుకున్నారు ఒకరు అప్పుడు రావచ్చు కదా మమ్మల్ని కలుసుకోవచ్చు కదా లేదు మాకు ఒక్క మెసేజ్ పెడితే మేమే వచ్చేస్తాం కదా పలం చోటుకి రమ్మండి నిజంగా నేను అలా అనుకోలేదండి నిజంగా చెప్తున్నాను నేను అక్కడికి త్రీ థర్టీకి వచ్చానండి త్రీ థర్టీకి రావడం రావడంతో నేను టైర్డ్ అయిపోయాను అక్కడ ఏదో కళ్యాణ మండపం దగ్గర వాళ్ళు ఏదో గెస్ట్ హౌస్ ఇచ్చారు అందరికీ ఎన్ఆర్ఐస్ అందరికీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను వెళ్ళి ఫ్రెషప్ అయిపోయి జస్ట్ రెడీ అయిపోయి ప్రోటోకాల్ ప్రోగ్రామ్ స్కెడ్యూల్ అంతా రాసుకొని డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళగానే ఫోర్ థర్టీకి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి ఆ యాంకర్ శ్యామల గారు కొంచెం లేట్ అయ్యి వచ్చారు దాంతో ఆ ప్రోగ్రామ్ అంతా డిజైన్ చేసుకుని మళ్ళీ పేరు అట్లా 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 రాత్రి టెన్ ఓ క్లాక్ అయిపోయిందండి ప్రోగ్రాము టెన్ ఓ క్లాక్ కి నేను ఫ్లైట్ మోడ్ లో నుంచి నా మొబైల్ ఆన్ చేసి అలా అలా జస్ట్ ఒక ఫ్రంట్ ఆఫీస్కి వచ్చే వరకు ఒక ఆయన నన్ను చూసి నవ్వుతూ ఉన్నాడు అనమాట నేను నవ్వాను ఆయన నవ్వాడు నేను నవ్వాను ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు నేను దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు నేను ఎవరో ఆయనకు తెలియదు అయితే ఆయనకు నేనెవరో తెలుసు తెలుసు బట్ ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు ఈయన నవ్వుతున్నాడు దగ్గరికి వస్తున్నాడు చాలా ఆత్మీయంగా కనబడ్డాడు ఎవరో ఏంటుంది అని చెప్పేసి ఆయన ఆయన మరీ మొహమాటం సిగ్గేకున్నట్టుంది నాలాగా సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అన్నాడు హాయ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ మామ మహేష్ కదా మీరు అన్నాడు మనకి ఇక్కడ కూడా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఏంటి సార్ బా అవునండి అదే సార్ మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నాను నేనెవరో తెలుసా మీకు అన్నాడు అనమాట 
అంటే నాకేం అర్థం కాలే ఇప్పుడు మీ హస్బెండ్ ఎలా ఉంటాడో నాకు తెలియదు అది సుగుణ గారు సుగుణశ్రీ మేడం వాళ్ళ హస్బెండ్ ఎలా ఉంటాడో నాకు తెలియదు మైత్రి మేడం వాళ్ళ హస్బెండ్ ఎలా ఉంటాడో నాకు తెలియదు ఇప్పుడు నేను పొరపాటున ఏమండి మీరు అన్నా అనుకో ఎందుకు వచ్చింది సార్ మీరు మీరేమో సార్ అన్నాను నేను 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 సుగుణశ్రీ వాళ్ళ హస్బెండ్ అని అన్నాను అవును అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆయనకు ఒక మంచి హగ్ ఇచ్చేసి సో హ్యాపీ టు సీ యూ సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ ఏంటి అది సార్ రండి ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్దాం అంటాడు ఆయన అండ్ నాకు లెవెన్ ఓ క్లాక్ బస్సు ఉంది అక్కడ అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ హోటల్కి వెళ్ళేసి నా బ్యాగ్ చదువుకొని వెళ్ళిపోవాలి టెన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే నాకు నిజంగా రావాలని ఉంది సార్ మేడంని మిమ్మల్ని కీర్తిని చూడాలని ఉంది మీ ఇంట్లో భోజనం చేయాలని ఉంది మీ కబుర్లు వినాలని ఉంది అలాగే నలిని మేడాన్ని చూడాలని ఉంది వాళ్ళ సార్ని కూడా చూడాలని ఉంది బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను నాకు మళ్ళీ ఇక్కడ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ అవార్డ్స్ అని ఉంటుండే సంతోషం ఫిలిం ఫేర్ అవార్డ్స్ అవి లైవ్గా చెప్పాల్సి వచ్చింది అనమాట నెక్స్ట్ డే సో అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను బస్సులో వెళ్తున్నాను సార్ ఇప్పుడు బస్ నాకు దొరుకుద్దా అంటే సార్ నేను కార్లో డ్రాప్ చేస్తాను రండి అన్నాడు అనమాట అంటే లేదు సార్ నాకు ఉన్నారు సార్ అతను డ్రైవర్ ఉన్నాడు పిల్లోడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు బయట అని సార్ మీరు తినండి సార్ ఏమన్నా తినండి అన్నాడు అని అప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఏమన్నా తినాలి కదా అని వెళ్ళి తొందర తొందరగా ఒక దోశ తిని డైరెక్ట్ పది నిమిషాల్లో లాస్ట్ బస్సు ఆ బస్ ఎక్కిన తర్వాత నీకు తెలుసు కదా ఇక బస్సులు ఏమైందో చెప్పిందా బస్సులు ఏమైందో చెప్పిందా మీకు ఇప్పుడు మళ్ళా సుధా గారికి చెప్పాలి బస్సులు ఏమైంది బస్సులు ఏమైందో తెలుసా సుధా గారు ఏమండి పది నిమిషాల నుండి మాట్లాడుతున్నాను వెళ్ళలేదండి నెల్లూరు వెళ్ళలేదు నెల్లూరు వెళ్ళలేదమ్మా బాపట్లో వెళ్ళానమ్మా బాపట్ల నెల్లూరు దగ్గర నెల్లూరు దగ్గర నల్లి గారు మీరు మరి వెళ్ళలేదా మరి అంటే కలవలేదండి బాపట్లలో టైం లేకుండే నేను మామగారు బిజీగా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో ఉన్నారు ఉంటారు సో ఇంకొకసారి మళ్ళీ వస్తారులే నాకు తెలుసు ఒక్కసారి మామగారు కుడుకాలు పెట్టారంటే మళ్ళీ వచ్చేస్తా ఉంటారు డెఫినెట్ గా వచ్చేస్తానండి డెఫినెట్ గా వస్తాను మీ పెన్నా నదిలో హాయిగా తనివి తీరా పెన్నా నది నీళ్ళన్నీ కూడా తాగొచ్చా అండి వాటర్ అవి తాగచ్చండి మర్చిపోయానండి పక్కనే ప్యూరిఫై చేసి ఉంటాయండి జొన్నవాడలో సో జొన్నవాడలో హాయిగా జొన్న రొట్టె తినేసి వస్తానండి నేను అంటే ఇక షార్ట్లీ కమింగ్ టు వైజాగ్ అండి డెఫినెట్ గా మనం కలుద్దాం అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నలిని గారు అండ్ సుధా గారు బాయ్ మేడం నా షో టైం అయిపోయింది మేడం మంచి పాట ఇస్తున్నాను వినండి మేడం యా సో అట్లా అదనమాట మ్యాటర్ అప్డేట్స్ తీసుకొని వచ్చిన ఏం అప్డేట్స్ ఏంది యా సో మొత్తానికైతే రష్యాలో ఆ విధంగా జరిగిందనమాట ఒకటి ఒక మంచి విషయం చెప్పాలి కోల్కత్తాలో తపస్ శాండిల్యా అనే ఒక రిటైర్డ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి చనిపోయిన తన భార్యపై ప్రేమను చాటుకున్నాడు అనమాట ఆయన భార్య ఇంద్రాణి కరోనా వల్ల మరణించింది తన భార్య జ్ఞాపకార్థం శాండిల్యా రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షలు పెట్టి భార్య విగ్రహం చేయించాడనమాట భార్య విగ్రహం భార్య విగ్రహం కాదు తన భార్యకి ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి సోఫాలో ఆ విగ్రహాన్ని కూర్చోబెట్టాడు అంతేకాదు ఆమె బతుకున్నప్పుడు ఇష్టంగా ధరించే సిల్క్ చీరతో ఆ విగ్రహాన్ని అలంకరించాడు ఈ విగ్రహం పలువురిని ఆకట్టుకుంటుంది చాలు ఎన్ని కబుర్లు చెప్పొచ్చు తెలుసా ఆమెకి ఆ విగ్రహం ముందు కూర్చొని అన్నం తినుకుంటూ అది చేసుకుంటూ ఎంత లైఫ్ అంతా లీడ్ చేయొచ్చు రిటైర్డ్ పెద్ద ఆయన రిటైర్డ్ మార్నింగ్ లేవగానే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పొచ్చు కాఫీ తీసుకెళ్ళి ఆమె తాగినట్టుగా ఒక ప్లేట్ దగ్గర కాఫీ పెట్టేసి తాగు తొందరగా లేట్ అయిపోతుంది ఎప్పుడింతే పనిచేస్తావు తాగవు మళ్ళీ మళ్ళీ వెయిట్ చేయమంటావు 
సరే కూరగాయలు ఏందేనో అని అలా ఎంత ప్రేమగా మాట్లాడుకోవచ్చు బట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్ అంతేనండి బాగా అమితంగా ఇష్టపడి అమితంగా ప్రేమించినటువంటి భార్య భర్త ఇలా మధ్యంతరంగా ఇలా పోతే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది బట్ ఆయన ఈ విధంగా విగ్రహం చేయించేసి ఎలా ఉంటున్నాడు అన్నట్టు ప్రపంచంలో కాల్ చేస్తున్నారు మాట్లాడదాం హలో 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 పదిసార్లు కాల్ చేశారు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తే ఎత్తారు యా అయితే ఇక ఎన్ని జన్మల పుణ్యమో పోయిన జన్మల ఏ పుణ్యం చేసుకున్నానో ఏందో నాకు అర్థం కాలేదు కానీ ఆ రష్యా అమ్మాయితోటి ఫ్లైట్లో వెళ్ళడం మాత్రం మస్తు అనిపించింది అండి డైరెక్ట్గా స్పెయిన్ వెళ్దాం ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి అక్కడికి ఎందుకే స్పెయిన్కి వెళ్ళడం యా స్పెయిన్లో పట్టణంలో జరగబోయే పండుగ గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇది నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది హల్చల్ చేస్తుంది అనమాట ఐబీ అనే ఒక చిన్న పట్టణంలో ప్రతి ఏటా ఈ డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది నుండి జనవరి ఫోర్త్ వరకు ఒక ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది అనమాట దాన్ని ఎల్స్ ఎన్ఫారినాట్స్ అని చెప్పేసి అని చెప్తారనమాట ఎల్స్ ఎన్ఫారినాట్స్ అనే పేరుతో దీన్ని జరుపుకుంటారు గత రెండు వందల ఏళ్ళుగా ఈ పండుగ అక్కడ ప్రజలు జరుపుకుంటున్నారనమాట సైనిక దుస్తులు ధరించి గ్రూపులుగా విడిపోయి ఒకరిపై ఒకరు కోడుగుడ్లు పిండితో దాడి చేసుకుంటారనమాట కోడిగుడ్లు పిండితో వాళ్ళు దాడి చేసుకుంటారనమాట అయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతుంది అనమాట అది మ్యాటర్ అలాగే ఇక మనకు ఒక మెసేజ్ చేశారు ఈ మెసేజ్ యా ఈరోజు లేడీ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఓకే అండ్ అలాగే ఈరోజు సందీప్ గారి పుట్టినరోజు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి సందీప్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే తెలియజేస్తున్నాము ఆర్జే ఆర్జే వింధ్యా గారి హస్బెండ్ వచ్చేసి సందీప్ గారు హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ సార్ ఓకే అండ్ నా తరపున అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పండి మహేష్ గారు అని చెప్పేసి ఉన్నా డెఫినెట్గా అండి వింధ్యా గారి తరపు నుండి అలాగే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి సందీప్ గారికి ఎవరెవరైతే విషయం చెప్పారో వాళ్ళందరి తరపు నుండి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ తెలియజేద్దాం అండ్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే వన్స్ అగైన్ రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం షో రెగ్యులర్గా ఉంటుంది అటువంటిది ఏం లేదు ఇక రెగ్యులర్గా వచ్చేసి మిమ్మల్ని ఓకే ఇక ఎంటర్టైన్ చేయడమే మామా పని మళ్ళీ రేపటి తెల్లారందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటివరకు బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్